Na TV UAI é assim. Muita cultura, arte, esporte, informação e entretenimento. Fique ligado na Web TV UAI. Salve, apimentados mais lindos do meu Brasil! É o Vida Saudável pintando na sua timeline. E hoje aqui no estúdio, para aquela rapidinha com o especialista, a gente está trazendo mais uma especialista para hora responder todas aquelas perguntinhas que vocês estão cansados de fazer nas nossas redes sociais. A gente está aqui para colocar em xeque essas perguntas e trazer todas as respostas. E é claro que no nosso estúdio hoje eu trouxe ela, que é graduada em Psicologia pela Unifagop daqui de Ubar, pós-graduando em Terapia Cognitivo-Comportamental, psicóloga voluntária no Centro de Assistência Psicossocial, projeto Resgatar em Ubar, psicóloga clínica no Centro Estético Lucy Tavares e palestrante no Centro de Psicologia Lapidar, doutora Nayane Simões, muito bem-vinda, meu amor. Bom dia, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você, Aurelio. O prazer é todo meu, gente. Vocês não têm noção do quanto essa mulher me ajuda a compreender toda essa logística que é a mente humana e a nossa vida, tá? Isso é maravilhoso. A gente faça uma terapia que é vida. Doutora, pra começar, a gente tá no mês muito simbólico, que é o janeiro branco. O que é o janeiro branco? O que esse mês e essa cor vem de encontro pra sociedade? Aham. Uhum. Então, em primeiro momento, é, o janeiro branco, ele é recente e ele vem trazer pra gente essa reflexão da nossa saúde mental. E quando pensamos em saúde mental, normalmente a primeira coisa que vem na cabeça é a ausência de um distúrbio é, mental ou de uma depressão e não necessariamente, não somente isso. É, a saúde mental está relacionada à forma com que a gente se posiciona nas relações, no trabalho, o pensamento positivo, é, gerenciar todos os problemas e as questões que surgem ao longo da vida de forma assertiva, funcional. Então, assim, é uma complexidade a saúde mental. O que a gente chama de equilíbrio emocional é um processo. Um processo e o janeiro branco vem trazer isso. De que a partir de, do branco, que é como se, de onde parte todas as outras cores, é, a gente tem a possibilidade de é, conseguir alcançar novos caminhos, novas possibilidades, traçar objetivos, metas, e aí a importância da saúde mental para qualquer mudança que a gente queira em nossas vidas. É pegar então para a gente refletir e pensar na nossa vida, nesse novo ano, nesse novo ciclo, nessa nova jornada que se inicia novamente, né? Exatamente, e justamente por seu janeiro. O primeiro mês do ano, e a gente deixou é, para trás aquela, tudo que aconteceu de positivo, de negativo, como se a gente tivesse uma nova oportunidade de escrever uma história diferente. É, adaptar o que tinha que ser adaptado, mudar o que tinha que ser mudado, deixar para trás o que pode ser deixado para trás e começar novamente. Por isso, foi bem assim, pensado o janeiro branco, nesse momento. Eu amei esse janeiro branco. Doutora, olha, a gente tem algumas perguntas feitas uhum. pelos nossos web espectadores que são curiosíssimos para saber o que é a psicoterapia. Então, a psicoterapia é um tratamento é, para tratar as questões da mente. É o psicológico, o emocional e existe, é, Aurélio, vários tipos de psicoterapia. A que eu trabalho, que é a terapia cognitivo-comportamental, ela acredita que a forma que a gente interpreta as situações vai dizer a forma como a gente sente, pensa e age. Então, o que, que isso significa? Os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos, eles estão interligados. Então, há uma relação entre um e outro, o que vai dizer todo o contexto da nossa vida. A famosa tríade. A famosa tríade. Ai, cognitiva. gente, eu tô tão sabido, vocês não têm noção agora. Isso mesmo. Doutora, é normal eu ter dificuldade em falar na primeira consulta? Porque tem pessoas que chegam na primeira consulta e... 
trava. Eu falei assim, meu Deus, o que, que eu faço agora? É normal isso? Super comum, super natural, esse receio até de procurar um psicólogo por não saber como funciona, por não saber o que falar. Então, eu sempre, eu sempre falo, falo isso nas redes sociais, que... Para procurar um psicólogo, você não precisa necessariamente de um problema, de uma doença para procurar. É, o tratamento psicológico, ele promove o autoconhecimento. Então, assim, as mudanças que a gente deseja para a nossa vida, para mantê-las, a gente precisa de ajuda. Então, o que, 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 que eu oriento a dica? Procurar um profissional de confiança. Esse profissional, os psicólogos, eles são habilitados a trabalharem, a direcionarem a conversa do paciente. Então, o paciente não tem que se preocupar em ir até o, ir até o psicólogo pensando o que vai dizer ou não. Ele está preparado para receber esse paciente. Então, assim, ele vai chegar lá e vai direcionar toda a conversa. Eu, por exemplo, no, na primeira sessão, a primeira sessão, assim, eu explico para o meu paciente como que funciona o atendimento psicológico, o que é esse atendimento psicológico, é, como que funciona a terapia cognitiva comportamental, como que funciona a minha forma de trabalho, porque assim traz tranquilidade para o meu paciente traz confiança do, de que ele está indo para fazer tal e tal coisa, para atingir tais e tais objetivos e metas, e assim ele se sente mais confiante no tratamento. As pessoas confessam crimes dentro do consultório? Com certeza. Gente, olha para você ver o nível de confiança de um profissional, né, de um psicólogo, com você. Então, é, é chegar de corpo aberto, de alma aberta, de coração aberto e conversar mesmo, né, doutora? Exatamente. Jogar na mesa, jogar na conversa tudo aquilo que te aflinge, tudo aquilo que te incomoda ou tudo aquilo que tá tudo bem também, Exatamente. né? A gente conversar também porque... A gente sempre tem questões a resolver, né? Mesmo estando tudo bem, alguma coisa a gente tem que resolver. E não somente resolver. É, muitas coisas em nossas vidas... Compreender. Mudar, melhorar. Quantas vezes acontece da gente estar... Tá, está tudo bem? Está tudo bem. Mas você quer melhorar alguma área da sua vida? Quer aprender uma coisa nova? Quer conhecer o seu limite? Suas possibilidades? Seu potencial? Muitas pessoas não conseguem reconhecer é, qual é o potencial. E assim não conseguem se encaixar em alguma área da vida. Uma profissão, tem dificuldade de acertar no trabalho, justamente por não se conhecer. E aí tem aquela, aquele, aquele jargão popular, né? Ah, eu não sou doido para procurar psicólogo, eu não sou doido, eu sou doido que procura psicólogo. É uma crença muito grande de que só pessoa com distúrbio mental que procura ou deve procurar um psicólogo. O que é muito errado. Como eu sempre falo, psicoterapia é ferramenta de autoconhecimento. E se a gente quer qualquer mudança em nossa vida, qualquer transformação, em qualquer área, a gente precisa cuidar do lado de dentro. E também, não somente quando tem uma doença já instaurada ou um diagnóstico de uma doença, mas é uma, pre uma prevenção. Pode atuar como uma prevenção. Para se ter uma vida saudável, precisa ter uma mente saudável. Sim, porque o nosso corpo é um equilíbrio. Exato. Olha, gente. Ai, ela fala muito bonito. <risos> Doutora, o que é o apoio psicológico e quais as vantagens desse apoio psicológico? A psicoterapia é um apoio psicológico. Uhum. É, eu sempre falo que o espaço do consultório, ele é do meu paciente. Então, a partir do momento que ele entra no consultório, é aquele espaço é para ele falar das questões dele, dos receios, das ansiedades, dos medos, das coisas positivas e das negativas que estão tá ocorrendo na vida. E aí, a partir das falas, eu vou direcionando essa conversa, é, a gente vai criando novas formas de pensar, é, ferramentas, técnicas, para ajudar no contexto da vida dele que está ocorrendo naquele momento. Então, o apoio psicológico, ele vem como suporte para a pessoa, não como um milagre ou resolução de problemas, assim, imediato. É um processo. Então, como todo processo, é, tem etapas e como toda etapa, vai ter o seu resultado. Se a pessoa é, participar do processo terapêutico, estiver envolvida no, no processo, então o apoio psicológico, ele atua como um suporte para a pessoa, para tomada de decisão, para manutenção de mudanças. Que delícia isso. Uhum. É sempre bom a gente ter esse apoio. A gente tem o um apoio da nossa, ter apoio da família, dos amigos. E ter esse apoio profissional também faz toda a diferença na vida da pessoa, né? Exatamente. E é totalmente diferente. 
eu não sou amiga do meu, do meu paciente. Por quê? Quando você tem um amigo, você pede um conselho a ele, ele abre o coração e te dá aquele conselho com todo o amor do mundo, porque ele está vivendo junto com você aquele problema. E aí que é o diferencial do psicólogo. O psicólogo, ele está imparcial na sua vida. Ele está ali com escuta ativa, é, preparado é, através de estudo, de leitura, para te ouvir e te ajudar. Ele vai te dar aquele apoio racional. Aquele apoio, sim, aquele apoio racional. É diferente do apoio do amigo que está envolvido emocionalmente nos seus problemas, nas suas questões. Melhorar é uma questão de força de vontade, mesmo eu tendo depressão? Delicado. Delicado, Delicado. que a gente vai lá na depressão que já é um assunto meio que tabu, né? Para a sociedade, uhum. tudo que engloba isso. É, e segundo a Organização Mundial de Saúde, esse ano de 2020, a depressão ela é considerada a doença mais incapacitante do mundo. E por que tão incapacitante assim? Justamente por ela ser uma, uma doença que não, não identifica, não diagnostica, diagnostica, né? É através de exames como raio-x não aparece isso no, nos exames, a pessoa tem muita dificuldade de aceitação, de aceitar que precisa de ajuda, de apoio. É, então, é, é por isso que é uma doença tão incapacitante, porque causa sintomas físicos, sintomas psicológicos, mas que não consegue tratar com medicamento somente, é um conjunto. Precisa do apoio psicológico, precisa do apoio do médico, da família, é um trabalho em conjunto. E ela tem cura? Então, a depressão é uma doença que, dependendo do estágio, do nível que essa depressão está, é difícil. A pessoa vai conseguir ter uma qualidade de vida. E respondendo a pergunta da força de vontade. É, a, a gente sempre ouve isso, seja a pessoa ansiosa ou a pessoa com depressão, é, um amigo ou um parente falando, não, você tem que ter força, força de vontade que você vai conseguir mudar. E, infelizmente... Muitas vezes, a força de vontade não é o suficiente. Às vezes a pessoa tem ou não tem, mas não é o suficiente para aquele problema. E aí que as pessoas se tornam ainda mais incapazes. Por que se eu só preciso de força de vontade, eu não consigo melhorar? E aí que vem o apoio psicológico. A pessoa precisa de ajuda. Precisa reconhecer que sozinho, mesmo com força de vontade, ela não está não preparada para lidar com essas questões. Então, o psicólogo vem como suporte, é, direcionando a pessoa, fornecendo ferramentas, igual no caso da ansiedade, é, relaxamento, para amenizar as crises de ansiedade, para conseguir lidar de forma mais positiva, funcional e ter qualidade de vida. É tudo ligado, né? Tudo interligado. É a tríade cognitiva. Gente, que louco. Uhum. Para a gente finalizar... Uma pergunta de um nosso web espectador também. Como é que só falando, contando, abre aspas, né? É possível curar ou tratar os problemas psicológicos? Muito interessante. Interessante demais essa pergunta. E é a dúvida de muitas pessoas, assim, eu acredito. É, quando o paciente ele vai até o consultório, para ele, que está sentado ali na minha frente, é uma conversa. É uma conversa. Para mim... Eu estou escutando aquele paciente, aquele tempo, aquele uma hora normalmente que ele está no consultório, é uma hora dele. Ele está falando e a gente está, para ele a gente está batendo um papo, uma conversa. Para mim, enquanto psicóloga, é, eu me preparei para isso, me preparo todos os dias. O atendimento psicológico para o meu paciente, eu sempre falo, tem que ser colaborativo. O que, que é isso? Meu paciente, ele tem que, além da terapia no consultório, levar as questões, as reflexões, as ferramentas para a vida dele. Então, ele tem que aplicar isso na vida dele. E, automaticamente, o resultado vem para a terapia também, a evolução do meu paciente. E também comigo, a terapia com o com meu paciente, eu levo para a minha, minha vida. Como assim? Eu preciso, no pós-atendimento, fazer o estudo daquele caso... É, eu tenho sempre que estar tá me atualizando com as técnicas e passar isso para o meu paciente da forma mais simples possível para ele conseguir fazer na vida dele. Eu preciso ler muito, estudar muito, porque cada paciente que entra no meu consultório, ele é um ser diferente. E eu tenho que tratar ele dessa forma que ele merece, 
singular, único. É, e assim eu vou conseguir montar o plano de tratamento desse paciente. E fazer isso dessa forma simples mesmo. A gente vai conversando, eu dou uma atividade, e, e, mas não, não, ver, não ver do psicólogo tem todo um por trás disso. É estudo, é investimento de tempo, é, de leitura, e trabalhar também a escuta, a fala. Por quê? A partir do momento que eu trabalho isso em mim, eu uso isso ao meu favor. Então, eu escuto o meu paciente, eu falo com ele da forma e da, da forma certa e no momento adequado também, que muitas vezes é necessário silêncio. E aí a gente vai percebendo isso. Psicólogo, gosta de problema? <risos> Como assim? Porque assim, é, eu tive uma professora no, num curso de produção de eventos que ela virou pra mim e falou assim, o produtor que não gosta de problema não serve pra ser produtor. Isso vale pro psicólogo? Então, eu não falo nem que é gostar do problema. Eu vejo como que eu gosto de resolver o problema e de ajudar a resolver o problema. Então, não que eu goste do problema dos meus pacientes, <risos> mas a partir da demanda dele que eu vou conseguir ajudá-lo. E deve ser muito gratificante para você como profissional conseguir solucionar alguns desses problemas e conseguir dar um direcionamento para um paciente, né? E aí que tá. Eu não soluciono nada. É, eu falo que a, eu, a, eu tô ali como um apoio. Mas quem faz tudo, os resultados, é, é o paciente. A terapia é dele. Então eu tô ali só como um apoio. Eu não, não soluciono nada. Quem me dera eu poder ter, é, conseguir fazer isso? Justamente por ser uma pessoa única e singular, só ela sabe a dor dela, os problemas dela, é, o tanto que isso tudo influencia na vida dela. E ela compartilha disso comigo. Então, eu acolho, eu ouço, eu direciono, eu ajudo, eu dou suporte, mas eu não resolvo nada. Porque se o paciente não quiser... Ele não vai ter resultado na terapia nenhum. Se ele não ser colaborativo, se ele não se envolver, se ele não acreditar naquele momento que ele está ali no consultório, nada vai, vai, vai mudar, nada vai melhorar. Então, parte dele. Que lindo, gente. Olha, coisa mais linda pra gente finalizar. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Muito obrigado por ter esclarecido as perguntas dos nossos espectadores. É, seja sempre bem-vinda ao muito Vida obrigada. Saudável. E é um prazer estar compartilhando com você os meus momentos. A gente está sempre naquela conversa gostosa no consultório. Muito obrigada, é um prazer. E eu fico muito feliz, porque eu acho gratificante ter esse espaço para falar sobre algo que não é tão falado assim, que é a saúde mental, as pessoas têm tantas dúvidas, né? Então, eu acho muito, muito importante e eu fico muito feliz. Ah, é sempre um prazer. E o Vida Saudável está aqui para isso, meus amores, para quebrar paradigmas e para levar até você informação, saúde e qualidade de vida. Eu fico por aqui, vocês ficam aí e a gente se vê sempre, ó. Beijão, bebam água, hein? Você está ligado na Web TV Uai. Siga-nos pelo Facebook, webtvuai.com.br. Informação de qualidade é o nosso compromisso. Se inscreva em nosso canal do YouTube. Siga-nos também pelo Twitter e fique por dentro do que acontece em Uai Região.